പോയിട്ട് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടു കൂടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കടലിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ തന്നെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശക്തമായ ഒരു കാലവർഷം മഴ തുടരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കടലിറങ്ങരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉരുൾപൊട്ടലിലേക്ക് വീണ്ടും വഴിവെച്ചേക്കാമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയോര മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് മലബാർ ജില്ലകളിലാകെ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിലായി ശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചത് ഇനിയും മഴ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം ഇരുണ്ടും കൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആര്യ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ മഴ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും പ്രദീപ് നാരായണനും നൽകിയത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സന്ദർശിച്ചു കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ദുരിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച മേഖലകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് വൈക്കം താലൂക്ക് ഓഫീസിലെത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കല്ലറ ഐമനം തിരുവാർപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കല്ലറ വില്ലേജിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും കാര്യമായ പരാതികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇപ്പം തിരിച്ച് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ക്യാമ്പുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരും അവരെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയും അവർക്ക് വെള്ളമില്ല ബണ്ട് വേണം റോഡ് വഴിയില്ല വീടുകൾ പാമ്പുകൾ പാമ്പിന്റെ ശല്യം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് വെള്ളമിറങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതായി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം ജസ്റ്റിസ് പി മോഹൻദാസ് വൈക്കം തഹസീൽദാർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വൈക്കം അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ബോട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ കടലിലേക്ക് നിരോധന കാലയളവിൽ സൌജന്യ റേഷൻ പോലും ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഓക്കി ദുരന്തവും കടൽക്ഷോഭവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കൂടാതെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അധിക ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും കഴിഞ്ഞാണ് ബോട്ടുകൾ കടലിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് നീണ്ടകര പാലത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിയിരുന്ന ബോട്ടുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ശേഷം ഇന്ധനവും ഐസും നിറയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും തിരിച്ചെത്തി ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ ബോട്ടുകൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോയി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ ഈ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന്റെ കാലാവധി അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം തികഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി ബോട്ടുകളെല്ലാം ഒരുങ്ങി എല്ലാവരും ഐസും എണ്ണയും വെള്ളമെല്ലാം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഓരോ ബോട്ടുകൾക്കും ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഈ പെയിന്റ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിനായാലും കൂലി ചെലവായാലും വല നിർമ്മാണത്തിനായാലും പുതിയ വല കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെലവ് അതിഭയങ്കരമായ ചെലവാണ് ഇവർ വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഓരോ ബോട്ടിലും ചിലവാകുന്നത് നീണ്ടകര ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ ആഴം കൂട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ നടന്നു വരികയാണ് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ ബോട്ടുകൾ തീരത്തെത്തി തുടങ്ങും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നീണ്ടകര സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നെടുമ്പാശ്ശേരി ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യ വിമാനം നാളെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തിത്തുടങ്ങും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടി ത്രീ ടെർമിനൽ ടെർ
കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും ജനറേറ്റർ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വനിതാ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയും നവീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള കായകൽപ്പം അവാർഡിന് ആശുപത്രി അർഹമായി ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മിക്കാനും ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ നവീകരണത്തിനും മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത് കാലവർഷം കനത്തതോടെ ഒരു മണിവരെയായിരുന്ന ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ മാരക രോഗം ബാധിച്ച മൂന്ന് കുരുന്നുകൾക്കായി കൈകോർത്ത് കോഴിക്കോട്ടുകാർ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ രക്തമൂലകോശം മാറ്റിവെക്കുക മാത്രമാണ് പോം വഴി മൂലകോശ ദാതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആലുവ സ്വദേശി മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഫർഹാൻ തൃശൂരിലെ നാല് വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് അസ്നാൻ വയനാട് സ്വദേശി എട്ട് വയസ്സുകാരി നിയ ഫാത്തിമ ഇവരിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഒറ്റ വഴിയേയുള്ളൂ രക്തമൂലകോശം മാറ്റിവെക്കൽ ജനിതക സാമ്യമുള്ള രക്തമൂലകോശം കണ്ടെത്തൽ വലിയ കടമ്പയായപ്പോഴാണ് സ്നേഹദൂതുമായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വന്നത് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരളയും ധാത്രി ബ്ലഡ് സ്റ്റം ഡോണർ രജിസ്ട്രിയും കൈകോർത്താണ് ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉടൻ തന്നെ ഒരു മാച്ച് വേണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളെ കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തോളം പേഷ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാച്ച് ഡോണറെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി മാച്ച് ആയാലും ആ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി മാച്ച് ആവുന്ന ആൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം പതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ ആളുകളുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്കുള്ള ദാതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ കോഴിക്കോട്ടെ പതിനാല് കോളേജുകളിൽ ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നടന്നു കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്ന് ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിലും ക്യാമ്പ് നടത്തി ഇതൊരു നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു പങ്കാളിയാവാൻ കഴിഞ്ഞാലും സന്തോഷമുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തുടർന്നു സഹകരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് അതുകൊണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് തോന്നും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫർട്ട് ഞങ്ങളെ ബാറിൽ ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല എഫർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രജിസ്ട്രി കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപററി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് സച്ച് എ രജിസ്ട്രി ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവും നല്ല തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ നിരവധി ആളുകളാണ് ദാതാക്കളാകാൻ സ്വയം സന്നദ്ധരായി എത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലെ ധന്വന്തരി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണ വിൽപ്പന ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ റൂം അന്വേഷണം തുടങ്ങി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന് പുറമെയാണ് പുതിയ അന്വേഷണം അതേസമയം ധന്വന്തരിയിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണം സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജില്ലാ ആശുപത്രി ആർ എം ഒ തള്ളി ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലുള്ള ധന്വന്തരി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഉപകരണത്തിന്റെ പാക്കറ്റിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാത്രം വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണമാണിത് സംഭവം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഡി എം ഒയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് സംഭവത്തിൽ നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ധന്വന്തരിയിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജില്ലാ ആശുപത്രി ആറമോ തള്ളി ധന്വന്തരി കേന്ദ്രം ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മറിച്ചു വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന ഒരു ആരോപണം പക്ഷേ ധന്വന്തരി കേന്ദ്രത്തിന് ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈകൾ ഒരു സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല പക്ഷേ ബാബ ഡ്രഗ് ഹൗസ് എന്ന ഈ നൂലാണ് ഞങ്ങൾ വിക്ടോറിയ ആശുപത്രി കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് സാധനം കിട്ടുന്നോ എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നതെന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ധന്വന്തിരിയാണ് നൽകേണ്ടത് ധന്വന്തിരിക്ക് നൽകുന്നതാകട്ടെ സ്വകാര്യ വിതരണക്കാരും ധന്വന്തിരിയെ മറികടന്ന് വിക്ടോറിയ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചത് എന്തിനെന്നുമാണ് ആറമോ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം ക്രമക്കേട് പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ധന്വന്തരി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ അഞ്ചു ദിവസമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ധന്വന്തരിയിലെ എല്
നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ രഞ്ജിനി ചെയ്യും